హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఇంట్లోనే ఉలవచారు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఉలవచారు అంటే అసలు ఇష్టపడని వాళ్ళే ఉండరు కదా చాలా బాగుంటాయండి టేస్ట్ ఆంధ్రాలో బాగా ఫేమస్ ఇది ఉలవచారు అనేది అవి మనం ఎక్కువగా కొనుక్కుంటూ ఉంటారు బయట కానీ మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అయితే చూపిస్తాను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ముందుగా ఒక టూ కప్స్ తీసుకుంటున్నానండి ఉలవలు తీసుకుని నీట్గా ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇవి మనం తర్వాత ఏమి క్లీన్ చేయమండి అవి నానాక సో ముందే నీట్గా క్లీన్ చేసేసి పెట్టుకోవాలి సో ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులోకి టూ కప్స్ తీసుకున్నాం కదా సో సిక్స్ కప్స్ యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ యాడ్ చేసేసుకుని ఒక ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ పాటు నానబెట్టుకోవాలండి ఇలా సో నైట్ పెట్టేశారంటే ఎర్లీ మార్నింగ్కి రెడీ అయిపోతాయి సో కొంచెం ఉబ్బుతాయండి అవి కొంచెం క్వాంటిటీ కూడా పెరుగుతాయి సో ఇప్పుడు ఈ బౌల్నే ఈ వాటర్ ఉంచేసేయండి ఇలా వీటిని పారబోయకూడదు సో వీటితోనే మనం ఉలవచారు రెడీ చేసుకోవాలి సో మళ్ళీ కొత్త వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకండి సో ఇప్పుడు కుక్కర్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒక గ్లాస్ పైన కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని ఇలా ఆ బ ఆ గిన్నెను తీసుకెళ్ళి అందులో పెట్టి ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు కుక్ చేయండి ఫస్ట్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి సో ఇలా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక విజిల్ వచ్చాక లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇదే ఫ్లేమ్లో ఒక గంట పాటు ఉడికించాలండి ఇలా సో వన్ అవర్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక ప్రెషర్ రిలీజ్ అయ్యాక ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయాయండి ఈ వాటర్ అయితే తీసేసుకోండి పైకి వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ ఉలవచారు రెడీ అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకుని అందులోకి యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఈ ఉలవలు కూడా తినొచ్చండి ఇవి చాలా మంచిది హెల్త్కి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని తిన్నారంటే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా మంచిదండి ఇవి అండ్ అలాగే మనం దీంతో రెసిపీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు నేను మన నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను దీంతో ఒక స్నాక్ కూడా చేశాను అది కూడా చూపిస్తాను ఈ ఉలవలతో ఇప్పుడు ఈ ఉలవచారు వచ్చినాయి కదా సో వీటిని స్టవ్ పైన పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులోకి చింతపండు ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు తీసుకుని ఇలా గుజ్జు తీసుకోండి దాని నుంచి నేనైతే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేశానండి ఇది కొంచెం పులుపు తక్కువ ఉంది చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు ఒక స్పూన్ ఉప్పు అలాగే ఒక స్పూన్ కారం అలాగే ఈ చింతపండు గుజ్జును కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇలా మిక్స్ చేసుకుని ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మరిగించుకోవాలండి బాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇప్పుడున్న క్వాంటిటీ కంటే సగం అయిపోతాయి సో అలా మరిగేటప్పుడే ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉల్లిపాయలు చీలికల్లాగా చేసి యాడ్ చేసుకోండి అంటే పొడుగ్గా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి మీకు ఇవి నిలవ ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం ఆనియన్ యాడ్ చేయకండి ఆనియన్ యాడ్ చేస్తే నిలవ ఉండవు అలాగే కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇలా కలుపుకోవాలి సో ఇలా మొత్తం మరిగే వరకు కంప్లీట్గా మరిగిపోయే వరకు ఇలా కుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కొంచెం దగ్గర పడతాయండి సో ఇలా రెడీ అయిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇప్పుడు పోపుకు రెడీ చేసుకుందాము ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఎండుమిరపకాయలు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు క్రష్ చేసి ఇందులో పప్పులు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి వెల్లుల్లిపాయలు ఇలా క్రష్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కరివేపాకు కూడా ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఉలవచారులోకి యాడ్ చేసుకోవడమే చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ ఈ పోపు వేసాక వెంటనే కలిపేయకుండా మూత పెట్టేసేయండి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఆ పోపు అనేది మనకి ఉలవచారికి బాగా పడుతుంది ఇలా చేయడం వల్ల టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఆ పోపు అనేది ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా కింద వరకు దిగుతుంది ఈ ఉలవచార్ అనే కాదు మీరు దేనికైనా కూడా ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వచ్చు పప్పు కూరలకి అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అలా గనక చేశారంటే సో అంతేనండి మన ఉలవచార్ రెడీ అయిపోయాయి చూసారు కదా సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బయట కొనేదానికంటే అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్ కూడా కాకపోతే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఆ పక్కనుండే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ మా అప్డేట్స్ అన